afternoon all the student present here today i am going to take your class on the topic natural resources and risk management okay so prakritik sansadhan kya hai uska management kaise hota hai okay so this is your unit third of your syllabus <coughs> so natural resources kya hai what are the natural resources present on our biosphere some natural resources are listed here forest resources water resources mineral resources energy resources land resources these five resources are very important and we are going to talk about this okay so you can see here the content ki what are the natural resources available on the earth ठीक है पहले मैं आप लोगों को रिसोर्सेस के बारे में बताऊंगा कि फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है वाटर रिसोर्स क्या है मिनरल रिसोर्स क्या है एनर्जी रिसोर्स क्या है लैंड रिसोर्स क्या है जो आपका मेन मेन रिसोर्स है फिर बताऊंगा कि हाउ टू कंजर्व दैट ओके हाउ वी कैन कंजर्व ऑल दिस रिसोर्सेस इन आवर ओन वे ओके सो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड एयर वाटर फॉरेस्ट एनिमल फिशेज मेराइन एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस ओके नेचुरल रिसोर्सेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज रिन्यूएबल एंड अदर इज नॉन रिन्यूएबल सो फर्स्ट व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेस एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस व्हिच आर एग्जिस्ट नेचुरली इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस एंड व्हिच व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर डेली पर्पस ओके सो सेकंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस यहां पे ये भी ध्यान रखना कितना कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ओके रिन्यूएबल मींस द रिसोर्स व्हिच कैन बी रीजेनरेटेड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स यू कैन सी हियर रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस सच एज सन विंड रेन टाइड्स एंड कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ओके important point is as and when required okay in a short span of time it can be regenerated if you are writing please note down in a short span of time the renewable resources can be regenerated okay second they are available in plenty and by far most of the cleanest source of energy available on the planet okay <coughs> cleanest source by just naturally they can be regenerated naturally so these are the cleanest source of the energy are natural resources okay for example some examples are solar energy wind energy geothermal biomass tidal energy etc etc okay if we talk about the hydro hydro energy isme kya hota hai turbines pe water ko giraya jata hai and due to the rotation of the turbine the electricity is generated theek hai usko hum transformers ya wahan pe capacity jo bhi lage hote hain mechan machinery lagi hoti hai usme hum op capture karte hain fir wo distribute hoti hai for our <coughs> our home ya kisi bhi particular industry mein to hydro power se kya ho raha hai electricity generation by the hydro power theek hai इसके बाद हम विंड की बात करें विंड मिल लगी हुई है उसका टरबाइन रोटेट कर रहा है विंड का और जो टरबाइन रोटेट करता है विंड का उससे जो एनर्जी जनरेट होती है जो टरबाइन रोटेट करता है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी कौन सी आ, कौन सा रिसोर्सेज है विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाई द विंड एनर्जी ठीक है बहुत सारे इंडिया में और फॉरन कंट्रीज में most in most of the cases in the developed countries they are using lot of renewable resources for our daily purposes okay if you talk about the solar energy you know the biggest source of energy on the earth is sun sabse bada jo source hai wo hamara sun hai <coughs> plants kya karte hain <coughs> jo bhi solar radiations hoti hai unko absorb karte hain theek hai and due to the process of photosynthesis they make food theek hai ab wo food hum khate hain chahe hum forest area ki baat kare ya hum agricultural land ki baat kare any kind of land okay same thing is related with the tide wind and geothermal energy theek hai bioenergy <coughs> bioenergy ki agar hum baat karte hain <coughs> for example 
in the current scenario, we are using fossil fuel in our vehicles. But अभी ये concept आ गया कि एक time पे fossil fuel खत्म हो जाएगा क्योंकि वो renew नहीं हो सकता है. <coughs> fossil fuel means petrol, diesel, coal. Petrol, diesel, coal. This, these kind of resources cannot be renewed. और अगर renew होते भी हैं, तो a long span of time is required for the renewable uh, for the re renew of that kind of particular resources that's why they are called as a non renewable resources main fossil fuel ki baat kar raha hu so bioenergy is the concept of alternative source of energy which is replacing our non renewable resources such as fossil fuel theek hai uski jagah hum ethanol ka use kar rahe hain kiska kar rahe hain जेट्रोफा करता है बायोडीजल का यूज कर रहे हैं बायोडीजल यू नो प्लांट लगता है टेन इयर्स में कंप्लीट हो जाता है फिर उसके हम सीट से जो डीजल निकलता है जो ऑयल बेरिंग कैपेसिटी ऑयल निकलता है उसको हम एज ए बायोडीजल यूज करते हैं जेट्रोफा की आई थिंक यू आर मच अवेयर अबाउट जेट्रोफा इज ए बायोफेल प्लांट ठीक है अब हम रिन्यूएबल के बाद नॉन रिन्यूएबल पे चलते हैं नॉन रिन्यूएबल देखो क्या क्या है सॉरी एज आई टोल्ड यू ऑल इयर non renewable resources the biggest example is the uh, fossil fuel you can see here coal is also there oil gas nuclear these are all non renewable resources which can be generated only once or very long span of time is required for the regeneration of these kind of resources you can see here in writing a non renewable resource is a natural resource that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption okay <clears throat> some example are fossil fuel natural gas oil and coal non renewable resources are not environmental friendly and can have serious effect on the health as you have seen and you are <clears throat> facing that kind of problem abhi dekho kya ho raha hai delhi mein even not ko concept kyu chala because fossil fuels are used in our vehicles for our daily purpose aur wo kya karta hai carbon dioxide sulfur dioxide no carbon monoxide so many kind of gases are ठीक है बहुत सारी ऐसे गैसेस होती हैं जो बाहर निकलती हैं और जो इन्वायरमेंट में जाके रिएक्शन करके सेकेंडरी कंपाउंड बनाती है एंड देन काइंड ऑफ सेकेंडरी कंपाउंड इज हार्मफुल एंड प्रोड्यूस एसिड रेन एसिड रेन होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज एक्ट एज एसिंग फॉर द हीट ओके सर इट प्रोड्यूस क्या करता है क्लाइमेट uh, चेंज को बढ़ावा देता है ठीक है सो दिस इज अबाउट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सो बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इज that renewable resource can be renewed and non renewable cannot be renewed okay an example se aapko samjhana hai agar <coughs> aapko aata hai to theek hai okay so first i am taking about the forest resources theek hai as you know forest is the biggest natural resource in all over the world and uh, typically uh, scientists estimate that india should ideally have 33% of the is land under forest today we have only about 12% thus we need not only to protect the existing forest but also to engage our forest cover theek hai deforestation activity bahut zyada badh gayi hamare yahan due to jo main factor hai wo hai hamara the main factor is population explosion our population is increasing day by day that's why our need is also increasing day by day okay to fulfill the our needs and for our daily <coughs> jo hamara need hota hai usko fulfill karne ke liye we are basically depend on the forest area forest mein kya hum jis table chair pe baith ke padhai kar rahe hain abhi bhi baat kar rahe hain wo bhi kahin na kahin forest se bana hua hai we are whole hum agar charo taraf dekhe we are all surrounded by the natural resources kuch bhi ho bricks kahan se milti hain bricks jis ghar mein hum rehte hain bricks made up of the soil soil is also a natural resource ठीक है सॉइल को ब्रिक्स बना के फिर हमने घर बनाया ओके जैसे ये यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस ठीक है यू नो यू यू नो आप पहले से भी पढ़ते आए हो कि कॉजे ऑफ रेनफॉल होता है द इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट जहां पे होगा वहां पे जो उसका रूट होता है फॉरेस्ट का या प्लांट का ट्री का उसमें सॉइल बियरिंग कैपेसिटी सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है दस वाई वहां पर रेनफॉल होता भी है तो फ्लड की प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है फ्लड की प्रॉब्लम नहीं आती है मॉइस्चर कंटेंट को इम्प्रूव करता है और वहां पे पानी ज्यादा से ज्यादा रहता है मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा रहता है ठीक है 
for prevent soil erosion. It also prevents soil erosion by checking the force of the flowing of the water. The thick roots of the trees absorb large quantity of water. Thus, forests help in the flow of river streams. Okay, so then some another use of forest resources: shelter to wild animals and birds. No need to explain. You are much aware. Improve the sanitary conditions, sources of revenue, facilitate human existence by providing oxygen to human beings and absorbing carbon dioxide by human beings. Okay, forests are consuming carbon dioxide and producing continuously oxygen. Okay. <clears throat> they provide employment large number of people in different capacity of wood cutters carriers etc okay they also provide herbal medicine forest resources are also used as a herbal medicine and frequently used as a medicine in so many medical treatment okay so reason for large scale depletion of forest so what is the reason behind the forest depletion the basic reason is expansion of agriculture because our population is increasing so our need is increasing to and to fulfill our needs we are expanding the agricultural land to fulfill our fooding purpose okay so most forests more forest have been cleared for the agriculture for the expansion large area of forest land have been cleared for urbanization and human settlement theek hai hamara population badh gaya rahega kahan to humko kahin na kahin urbanization ko badhava dena padega ठीक है घर बनाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर्स एज यू नो इन द समर सीजन एवरी ईयर फॉरेस्ट फायर होता ही होता है हिली एरियाज में ठीक है माइनिंग एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया माइनिंग एक्टिविटी हम करते हैं बिकॉज यू नो देर इज अ रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द बक्सवाहा फॉरेस्ट इन द एम पी एरिया मध्य प्रदेश एरिया उधर भी कुछ शायद डायमंड का या कुछ ऐसा मिला था इम्पोर्टेंट ओर्स मिला था तो उन्होंने पूरे जंगल को काटने का गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया था तो उसमें बहुत सारा एक्टिविस्ट और एन ने उस पर स्टैंड लिया था ठीक है वो न्यूज में भी बहुत एक हॉट टॉपिक की तरह चल रहा था ठीक है ओके हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो ये सब रीजन है फॉरेस्ट एरिया के डिप्लीट होने के फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ट्रीज सबसे बिगेस्ट बिगेस्ट example and biggest effect is climate change how forest cut gaya carbon dioxide increase ho gaya and the increase of carbon dioxide accelerate the heating of the earth the earth surface get heated up and this kind of phenomena is called the global warming when the earth surface gets heated then the ice melting of glaciers occurs and the melting of glaciers accelerates increase kya karega wo inundation of the land with the water pani ke level ko badha dega jab glacier pighlega to pani isi mein jayega to wo to kya hoga flood it causes flood in the coastal areas theek okay? hai so these are interconnected with each other and this leads to climate change of the earth atmosphere okay <coughs> increase rate of soil erosion rise in temperature loss of soil productivity loss of biodiversity extinction of several species of plant and animals jaise aap dekhte ho arctic antarctic mein kya ho raha hai waha pe sorry waha pe kya ho raha hai ki waha pe abhi melting of glaciers ho raha hai to jo penguins hai wo kahan jaye bichare kahan jayengi तो उनका एक्सटेंशन होता जा रहा है ठीक है तो ये सब आप लोग डिस्कवरी एंड ऑल पे देखते रहते होंगे इंबैलेंस इन इकोसिस्टम ठीक है देन दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वट इज फॉरेस्टेशन वट इज डिप्लीसन ऑफ द चीज और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट ओके गवर्नमेंट इज मेकिंग सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन एवरी ईयर एंड अमेंडिंग रूल्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट ओके सो सम ऑफ द कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर्स जैसे फॉरेस्ट फायर पे कैसे कंट्रोल करना है गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है रिफॉरेस्टेशन करना है प्लांटिंग ऑफ सीज रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट ओके फिर चेक ऑन फॉरेस्ट एरियर फॉर एग्रीकल्चर ह्यूमन एबिटेशन एंड सेटलमेंट ठीक है ह्यूमन अर्बनाइजेशन को रोकना है कंट्रोल इन अर्बनाइजेशन एंड जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए सॉइल को क्लियर कर दिया जाता है उसको भी रोकना है ठीक है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट अराउंड सिटीज हर एक सिटी के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट को बनाना है माइनिंग एक्टिविटीज को रोकना है जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है जैसे दिल्ली में अभी बहुत सा एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट एरिया है 
ठीक है <coughs> वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है कंजर्वेशन ऑफ चेट इंड स्पीसीज ऑफ दी ठीक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और क्या हो सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री वेन द प्लांट आर ग्रोन इन टू द एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड है एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर भी वहां हो रहा है वहां पे फॉरेस्ट एरिया भी लगा है ठीक है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज यू नो देर आर मेनी नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज देर देर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन आर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन ओके उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही वहां पे जाया जा सकता है या कोई एक्टिविटी की जा सकती है डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन जैसे यू नो इन दिल्ली देर इज अटेनिकल गार्डन यू कैन विजिट देयर एंड सी हाउ द हाउ द गार्डन इज मेड ओके एंड हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर एंड सो मेनी वेराइटीज आर स्केप देयर ओके एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम आर ऑलरेडी गुड इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक ओके सीड बैंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड बैंक इज कैसे हम सीड्स को सीड बैंक में रखें बहुत से सीड बैंक में बहुत से प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जो कि डिप्लीट होते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली तो उनके सीड्स को हमको रखना है और जब उसके पर्टिकुलरली उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सीड्स से हम फिर से उस प्लांट को उगा सकते हैं ठीक है देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ठीक है उसके बाद आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन क्या है सिंपल सा वर्ड है कटिंग ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन ठीक है कटिंग ऑफ ट्री पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन है डिफॉरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ फेलिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज डिफॉरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल फेलिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज ठीक है बाई मैन फॉर कमर्शियल एंड अदर परपजेड नेचुरली नहीं मैन के थ्रू जो किया गया दैट इज कॉल्ड एज ए डिफॉरेस्टेशन वट आर दॉलेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिजर्टिफिकेशन यू नो दिजर्ट फॉर्मेशन फॉरेस्ट एरिया जहां नहीं होगा वहां पर डिजर्ट हो जाएगा इन इंडिया थाल डिजर्ट जो हमारा वो है राजस्थान का डिजर्ट है सोयल डिग्रेडेशन एंड सोयल इरोजन डिफॉरेस्टेशन हो गया प्लांट कट गया तो सोयल इरोजन बढ़ जाएगा लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर एक है तीसरा चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ है पांचवा चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने अभी पहले भी बताया कि हाउ क्लाइमेटिक कंडीशन एसिलेट द ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन या फिर पेंटिंग ऑफ एसियस इटीसी ठीक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्लांट नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम अब जब होगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी ठीक है इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट में ऑलरेडी उनको हीट मिलने से दे वो रिएक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं रिएक्ट कर लेते हैं एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो जाएगा डैमेज टू द इको सिस्टम इट कॉजेज डैमेज टू द इको सिस्टम ओके रिडक्शन इन सोयल मॉइस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन हाउ वी कैन कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन ओके ये था कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अब कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे पहला है ह्यूमन सेटलमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट को रोक देना है इन इंडिया में बहुत सारा बहुत सारी ऐसी जगह है प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स है उसके अलावा वहां पे कोई भी सेटल नहीं हो सकता है कोई जा भी नहीं सकता चिक एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट लैंड ये भी इम्पोर्टेंट है फिर चिक एंड रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज कंट्रोल्ड माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी पहले कंट्रोल्ड माइनिंग करनी है पूरे फॉरेस्ट एरिया माइनिंग नहीं करनी है चेक ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इन द फॉरेस्ट एरिया ठीक है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट एरिया ठीक है ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे हो रही है उस फॉरेस्ट एरिया में हमको कंट्रोल करना है कि कम से कम ओवर ग्रेजिंग हो ठीक है सिमिलरली क्या होता है कि जब हमारे हम अपने जैसे गाय को अगर किसी फार्मर ने छोड़ दिया तो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलरली एरिया में ग्रेजिंग करती है तो हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस एरिया में फिर उस एरिया में फिर उस एरिया में इससे क्या होगा कि हमारा जो लैंड है जो हमारा लैंड है वो एक बंजर नहीं होगा आई I मीन mean, वो खराब नहीं होगा ठीक है तो ये हो गया दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेस ठीक है अब एक मिनट आप लोग का कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ फिर आगे चलते हैं <coughs> इसके बाद दूसरा है हमारा मिनरल रिसोर्सेस
मानसी ईवीएस की एक बुक है इराक बरूचा की है और बाकी आप एस की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बुक दिया हुआ है ठीक है कुछ पी वगैरह दिया हुआ है एस की वेबसाइट पे तो वहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि जब आप लॉग इन करते हो तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा बाकी इराक बरूचा की एक बुक होती है उसे आप पी उसका गूगल पे अवेलेबल है आपको सर्च करना पड़ेगा ठीक है वो मिल जाएगा ठीक है ठीक है अग्रिम Every chapter is important for the exam. आपका seven chapters है, seven chapters पूरा आपको कवर करना है ये जो मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर थ्री है आपका ठीक है इसके बाद चार चैप्टर और हैं आपके और जो आठवा चैप्टर है आपका फील्ड वर्क वो नहीं हुआ ड्यू टू कोविड एंड ऑल ठीक है नहीं आदित्य कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है Uh, मतलब ऐसा व्हाट्सएप या वो uh, मैं एक बार एडमिन को बोल दूंगा एस में जो एडमिन है उनको मैं बोल दूंगा अगर वो फॉर्म करते हैं तो श्योर आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी रिक्वेस्ट को मैं वहां पहुंचा दूंगा हाँ मैं रिन्यूएबल दिव्या मैं फिर से शो कर देता हूँ आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेस का पेज ठीक है आर्यन आप जो है आ, उसी इराक बरूचा की बुक देख लो आई आर ए सी एच इराक आई आर ए सी एच बी एच ए आर यू सी एच इराक बरूचा बुक फॉर ईवीएस ऐसे करके आप गूगल करोगे तो शायद आपको मिल जाए हाँ बुक के लिए मैंने बता दिया बाकी आप जो है एस की वेबसाइट पे देखना कहीं ना कहीं आपको बुक की एक पीडीएफ मिल जाएगी नहीं ग्रुप के लिए मैं बोलूंगा मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा एडमिन से अगर ग्रुप बनाते हैं ऐसा कुछ होता है इन्फॉर्मेशन uh, जो आपको क्लासेस की मिल रही है वो आपको तो इसी वेबसाइट पे मिल रही है ना एस की वेबसाइट पे आपको कहीं जाना ही नहीं है आप वेबसाइट पे जाके देखो कि कब आपके क्लास की आपके क्लास कब शेड्यूल्ड है ठीक है धनु आप की क्लास कब शेड्यूल्ड है आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा ना एस की वेबसाइट पे आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है नहीं ठीक है अब आपका कॉमन है आ, नहीं आदित्य आप नहीं बना सकते हो मैं बोल दूंगा उधर पे आप आपके एडमिन को जो एस के एडमिन है उनको मैं बोल दूंगा अगर वो अलाउ करते हैं ऐसा करते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी और लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप के लिए ठीक है ठीक है मैं फिर से स्लाइड को शेयर करता हूँ अब सेकेंड जो हमारा है वो है वाटर रिसोर्सेज <coughs> आपको पता है कि वाटर रिसोर्सेज हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा है उंट कितना है ड्रिंकिंग वाटर का ये देखना है अभी ठीक है अब देखो हाँ सेवेंटी वन बताया देखो डाटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है आपको एग्जैक्ट अमाउंट इतना ही मिलेगा क्योंकि रिसेंट जो रिसर्च रिसर्च हो रही है अभी मैंने जो डाटा डाला है इसमें वो जो रिसेंट रिसर्च के थ्रू का डाटा है उसको लिया गया है तो कहीं आपको 67 मिलेगा तो 67 से 71 परसेंट के थ्रू आपको मिलता है टोटल ठीक 67 सेवन ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर मनली लेस देन 2.7 परसेंट ऑफ द ग्लोबल वाटर इज फ्रेश वाटर अब देखो फ्रेश वाटर की क्वान्टिटी कितनी कम है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर टू आर लॉक्ड इन द आइस टोटल वॉटर अवेलेबल ऑन दर्थ ठीक है कुछ साल्टी वाटर है सी का कुछ आइस कैप में लॉक है ठीक है जो की <coughs> अगर पिघल गया या मेल्ट हो गया तो फिर बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी जो कि मैंने अभी आपको बताया था ठीक है तो वाटर का बहुत लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ फॉर अवर ड्रिंकिंग एंड डेली पर्पज ओके सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एंड वर्ड इज फेसिंग ड्यू टू द ओवर यूटिलाईजेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर ओके the see here in the slide with the growth of the human population there is an increasing need for larger amount of water to fulfill a variety of basic needs okay as i told you earlier population is increasing more and more day by day okay as you know china have made a policy single child policy but in india there is no rule proper rules and regulations and there is a very urgent need for the population population ke liye bahut एक अर्जेंट नीड है कोई रूल बनाया जाए टूडे इन मेनी एरिया दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट ओके सो 
<coughs> Over utilization of water occurs at various levels. Most people use more water than really needed. You know, we basically use more water. If we are going for baths, if we are, um, um, we are using our garden, or we are using it for bathing, or we are using it for anything. We use more water than really needed. Most of us waste water during a bath by using shower or during washing up. So we have to keep in mind that individual level. Now, I am in the last slide. जो पांच मिनट होंगे उसमें बताऊंगा इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं इन सब चीजों को ठीक है तो एग्रीकल्चर आल्सो पोल्यूट सरफेस वाटर कैसे एग्रीकल्चर पोल्यूट करता है एग्रीकल्चर लैंड में फार्मर ने फर्टिलाइजर डाल दिया कुछ फर्टिलाइजर सम ऑफ सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स ओके बट बट रेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब वो वहीं पे पड़ा रहता है और जब सरफेस रन ऑफ वाटर आता है उसके थ्रू बह के वो कहाँ रिवर में चला जाता है और वो रिवर में जाकर के उसके इकोसिस्टम को डिक्रीज करता है या सॉयल के इकोसिस्टम को डिक्रीज करता है या कंटेमिनेट करता है एंड इट एसिलेट्स द पॉल्यूशन ओके पेस्टिसाइड्स का यूज फर्टिलाइजर का यूज ये सब भी बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं और हमारे सर्फेस वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन नाउ डेज बेसिकली वी डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल स्टफ्स जैसे हमको खाने के लिए कुछ भी चाहिए तो हमको क्या चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से चाहिए ठीक है वाटर की बोतल भी आज पैकेज पैकेट में होके आने लगी है कुछ भी हमको चाहिए तो हमको इंडस्ट्री से चाहिए होता है ठीक है पेपर हमको चाहिए कहाँ से वुड ये पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ से चाहिए जो हमारा इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री है वहाँ से चाहिए तो वी आर बेसिकली डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज आर आवर बेसिक नीड्स तो वी हम उसको हटा ही नहीं सकते बट हम वहाँ पे ये देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज को कैसे बनाए ठीक है तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो ग्राउंड वाटर या वाटर को पोल्यूट कर रहा है ठीक है फिर उसमें आता है वाटर के साथ साथ एक और आता है कि फ्लड क्या होता है ठीक है फ्लड भी वाटर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है फ्लड क्या है फ्लड हैव बीन सीरियस इन्वायरमेंटल हजार फ्रॉम कंट्री अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो फ्लड आ जाएगा घट करेंगे तो क्या होगा कि सोयल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है रूट्स की वो डिक्रीज हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन का डिट फ्लड दैट किल्स पीपल डैमेज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय होम्स रिवर चेंजेज इट्स कोर्स ड्यूरिंग फ्लड एंड टेंस ऑफ वेल्यूएबल सॉयल इज लॉस टू द सी अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले जब बारिश का टाइम था तो गंगा प्लेन में बहुत ज्यादा फ्लड आया था As the forest area degrades, rainwater no longer percolates slowly into the subsoil, but runs off down the mountain side, bearing large amount of topsoil. Okay. फिर drought, drought के बारे में हम बाद में बात करेंगे. Distribution of population and water resources. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, projected water scarcity in 2025 क्या होगा? ये मैंने एक slide लिया है. International Water Management Institute का. इसमें आप देख सकते हो ये जो red area है. उसमें India का भी बहुत ज़्यादा part है. जस्सी जस्सी कर्सर कर्सर में आप इंडिया देख सकते हो कि ये फिजिकली वाटर स्कैसिटी को शो कर रहा है 2025 में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वर्ल्ड के ऊपर पानी को लेकर के ठीक है फिर हाउ टू मैनेज द वाटर ओके द फेनोमेना इज कॉल्ड एज वाटर मैनेजमेंट ओके बिल्डिंग सेवरल स्मॉल रिजर्वर्स इन स्टीड ऑफ यू मेगा प्रोजेक्ट Development, few catchment dams, afforestation permit. Afforestation is very important. And afforestation permits recharging of the underground water due to its soil binding capacity. Soil binding capacity roots get through, water has been in the water, then it will be recharged underground. Treatment and recycling municipal waste water for the agricultural use. As you are a little bit aware about this, कि ऑल द सिटीज इन इंडिया हैव एसटीपी एंड ईटीपी सीवेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यू कैन सी ईटीपी फ्रीक्वेंटली इन दिल्ली ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटीपी एंड एसटीपी इज टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द ऑल द सोर्सेस ऑफ द सिटी एंड टू ट्रीट देम फॉर द यूज इन एग्रीकल्चरल इन एग्रीकल्चर आ ए Prevailing leakage from dam and canals, preventing loss in municipal pipes, effective rainwater harvesting in the urban environment. Rainwater harvesting and roofwater rainwater harvesting is a very new concept and very emerging concept in present scenario, and in, it helps a lot in water management. Okay, in the Rajasthan area, uh, most of the people are using this kind of water harvesting technique because the water scarcity is 
फाउंड एयर एंड वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है सो दे आर यूजिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर दिस काइंड ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्राइसिंग ऑफ द वाटर एज बी ने नो की अगर हम बोटल भी लेने जाते हैं तो हमको ट्वेंटी रुपीज फिफ्टीन रुपीज का मिल जाता है बट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो थोड़ा सा और कॉस्टली करे एज फॉर माई ओपिनियन ओके तो होता यह है कि जब कोई चीज कॉस्टली होती है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं तो उससे क्या होगा क्योंकि हमारे पास केवल पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अवर ड्रिंकिंग पर्पज है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर मैनेजमेंट अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ ड्रॉट सूखा दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वाटर वाटर नहीं यहाँ पे होगा इन मोस्ट ऑफ द एरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड रेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल दिस लीड्स क्या लीड करेगा to a period when when there is a serious scarcity of water to drink urine forms are provide for urban or industrial use is it clear one of the factor that worsens the effect of drought is deforestation and deforestation is the main cause of the drought okay and drought is one of the major problem in our country due to the unpredictable climatic condition because climatic condition is always in uh, unpredictable yes there are some meteorological department in all over the world who are working for the prediction of the climate change but still uh, climate is little bit unpredictable or due to the failure of one and more monsoon jaise ek monsoon nahi aaya to wahan pe bhi drought ho gaya theek hai so you just know about the drought drought hota kya hai theek hai concept aapko pata hona chahiye ye tori syllabus fir aata hai hamara mineral resources theek hai You can see the mineral resources यहाँ पे digging mining हो रही है diamonds होते हैं stones होते हैं gold होता है iron होता है magnesium होता है ठीक है हमारे fooding purpose में भी mineral resource use होता है और हमारे daily use में भी mineral resources का use होता रहता है So just see here about the mineral resources. What are the mineral resources? The mineral is naturally occurring substance of definite chemical composition and इन identifiable physical properties. Okay? and mineral are formed over a period of millions of years in the earth crust okay so formation of mineral requires a long span of time okay in the environment some examples are iron aluminum zinc manganese and copper etc etc and there are two kinds of mineral resources available the student who are writing and maintaining their notes you could just write one is metallic and another is non metallic two kind of mineral resources one is metallic and another is non metallic this is not written in the slide kindly note down metallic and non metallic okay okay just go ahead then stone used for building materials such as granite marble limestone constitute another category of the minerals and minerals as you know like our Taj Mahal is also made up of granite and so many marble and limestone. Okay, minerals with special property that humans value, such as diamonds, beaver diamonds, gold, silver, ruby, platinum, etc., etc. Okay, mineral is the form of the oil, gas, and coal. We are formed when the ancient plants and animals are converted into underground fossil fuel. Okay, अब जो जो हमारा fossil fuel का formation होता है, जो मैंने बताया था आपको भी. क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अगर हमको रिन्यूएबल की कैटेगरी में तभी डालते हैं जब वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिन्यू हो जाता है एनी काइंड ऑफ रिसोर्स विच टेक्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम फॉर द रिजनरेशन इज कॉल्ड एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनने में एंड वी कैन वी कैन नॉट इजिली जनरेट दिस वी कैन नॉट मेक फॉसिल फ्यूअल इन दर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम पेट्रोल और डीजल को नहीं जनरेट कर सकते ठीक है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हुआ है तो मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल गैस एंड कोल वे फॉर्म एंड द एनसीएन प्लांट्स एंड एनिमल्स वे आर कन्वर्टेड इनटू अंडरग्राउंड फॉसिल फ्यूल ठीक है ओके अब देखो यहां पे माइनिंग होता है माइनिंग यू नो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से मिनरल्स को निकाला जाता है और माइनिंग भी दो टाइप का होता है डीप एंड सैफ माइंस यू कैन जस्ट यू कैन सी हियर There are two kind of mining activities. One is surface mining, and second is underground mining. Mining from the top of the soil is called as surface mining. Coal का होता है maximum. Underground mining जो बहुत अंदर जाना होता है फिर diamond का हो गया, fossil fuel का हो गया. तो ये सब हमारा underground mining में आता है. और mining से बहुत occupational हजार generate होता है. 
ठीक है क्योंकि वहां से बनना पड़ा है एक्सप्लोर कराना पड़ता है उससे जो रेडिएशन निकलती है जैसे यूरेनियम माइनिंग की हम बात करेंगे यूरेनियम में क्या होता है रेडिएशन निकलती है एंड दैट काइंड ऑफ रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल फॉर एनी काइंड ऑफ एनिमल ओके द रेज आर एक्स रे अल्फा बीटा गामा थ्री काइंड ऑफ रेज आर इमिटेड फ्रॉम द यूरेनियम किसी भी अगर हम न्यूक्लियर माइनिंग की बात करते हैं तो ठीक है चलो फूड के बारे में हमको नहीं जानना है अब हमको जानना है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ठीक है एनर्जी रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि मैंने पहले आपको आई टोल्ड यू अर्ली अबाउट ऑल द थिंग एंड देर आर टू काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज वन इज रिन्यूएबल सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल और मैंने इसका बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया है ठीक है अब हमारा आता है लैंड रिसोर्सेज लैंड रिसोर्सेज क्या है ठीक है सम इम्पोर्टेंट लैंड रिसोर्सेज आर लिस्टेड हियर You know, around 29% of our Earth is covered by the solid part of the Earth crust. Okay, so our land resources, our hills, valleys, plains, rivers, basins, wetlands, etc., etc., etc. These are all. Okay, so land resources. Man needs land for building homes, cultivating foods, developing industries, for providing goods, and for creating towns and cities. जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है वही हमारा लिथोस्फीयर है लिथोस्फीयर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर फीयर के बारे में तो उसमें जो लिथोस्फीयर होता है वो हमारा लैंड रिसोर्सेज है उसके ऊपर का जो अर्थ क्रस्ट वाला पार्ट है आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा वो हमारा लैंड रिसोर्सेज में आता है दस अ रेशनल यूज ऑफ लैंड नीड्स केयरफुल प्लानिंग वन कैन डेवलप मोस्ट ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड यूज almost anywhere okay theek hai if land is utilized properly it can be considered as a renewable resource you know agar hum kuch bhi land mein dalte hain to wo kya karta hai grow karta hai wheat rice barley any kind of forest any kind of mango ka aap seeds usme dal do uh, as pe dal do barish ke time pe mango ka tree nikal aata hai matlab wo plant nikal aata hai to it can be considered as a renewable resource if utilized properly okay land is also converted into non renewable resources then highly toxic in the sea you know hiroshima nagasaki pe jo bombardment hua tha abhi bhi wahan ke land mein itni capacity nahi hai ki wo fir se regenerate kar sake ya fir se wahan pe jo agriculture hai wo abhi bhi band pada hua hai ya bahut kam level pe hota hai to that land is act as a non renewable resource you can think jahan pe uranium ka jahan pe nuclear energy ki hum baat karenge वो लैंड हमारा खत्म हो चुका होता है ठीक है तो उस लैंड में फिर से हमको रिजेनरेट कराना है अदरवाइज उसको हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में डालेंगे बट जो लैंड हमारा है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है काइंडली कंसीडर एंड रिमेम्बर दिस पॉइंट फिर टाइम ओके लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है जस्टी अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन ठीक है फार्म लैंड इज यूज क्रिएट ड्यू टू मोर एंड मोर इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ठीक है सबसे पहला हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया पॉपुलेशन बढ़ा तो वी नीड मोर लैंड फॉर अवर डेली पर्पज देन दूज ऑफ मोर एंड मोर बढ़ता जाएगा तो हमको क्या होगा हमको फूडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहिए फूडिंग के लिए हम क्या करेंगे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया फर्टिलाइजर का यूज किया फार्मर्स ने क्या क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया और ज्यादा से यूज किया तो सारा का सारा तो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब होगा नहीं प्लांट में जो एक्सेस में बचा रहता है दैट एसिलेट लैंड डिग्रेडेशन ओके द यूज ऑफ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉइजन टू द सोयल सो द इवेंचुअली सो दैट इवेंचुअली द लैंड बिकम्स अनप्रोडक्टिव ओके एज अर्बन सेंटर्स ग्रो एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्स द एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉरेस्ट सिंग्स okay this is serious loss and long term ill effect of the human civilization soil erosion is also considered as one kind of land degradation soil erosion jo hota hai wo bhi to hamara hai agar deforestation ho gaya to soil degradation badh jata hai to soil erosion bhi badh jata hai okay so this is about the land degradation okay ab ye aapka ho gaya रिसोर्सेज के बारे में जिसमें मैंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताया वाटर रिसोर्सेज बताया लैंड रिसोर्सेज बताया एनर्जी रिसोर्सेज बताया मिनरल रिसोर्सेज बताया इसके बाद एक और रिसोर्सेज आता है उसकी स्लाइड में ही मैं आपको जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ एनर्जी रिसोर्सेज इज अवर न्यूक्लियर रिसोर्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ओके तो न्यूक्लियर रिसोर्सेज कैसे बनते हैं 
there are two kind of processes one is nuclear fusion second is nuclear fusion nuclear fusion and nuclear fusion ठीक है इसमें क्या होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हम यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं तो वहां पे एक चेन रिएक्शन होता है अगर हम उसको एक्सप्लोड कराते हैं और वो चेन रिएक्शन से जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड कैन बी यूज फॉर अवर मल्टीपल पर्पज इन अवर डेली लाइफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पहले कोल से किया जाता था सबसे ज्यादा अभी कोल के बाद आ रहा है कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का हाइड्रो पावर के बाद अब कॉन्सेप्ट आ रहा है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा न्यूक्लियर पावर है न्यूक्लियर पावर इन फ्यूचर जनरेशन इन इंडिया देर आर सो मेनी न्यूक्लियर प्लांट प्लांट स्टेबलेट जैसे कलपगम है और एक तो आप गूगल पे देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट मिल जाएंगे ठीक है तो यू जस्ट है अब हमारा इंडिविजुअल लेवल पे रोल क्या है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है अब पहला मैंने क्या बताया था पहला मैंने बताया था फॉरेस्ट रिसोर्स ठीक है फॉरेस्ट रिसोर्स देखो कैसे करना है इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है मेंटेनिंग लॉन एंड गार्डन यू कैन डू एनी टाइम एनी वेयर इन योर होम पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी प्लांटेशन प्रोग्राम नॉट अपलूटिंग द एग्जिस्टिंग ट्रीज ओके ये सब कर सकते हो इनकरेज मॉस स्केल की प्लांटेशन और 21 मार्च को फॉरेस्ट डे मनाया जाता है लेकिन नोट डाउन कर लो फॉरेस्ट में अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो इक्कीस मार्च को तो हम बहुत सी चीजें ऐसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कर सकते हैं फॉरेस्ट के बाद दूसरा हमारा वाटर इकोनॉमी हाउ टू यूज द हाउ टू कंजर्व द वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट ठीक है नॉट कीपिंग वाटर टैप्स रनिंग हम टैप को बंद करके रखना है चेक वाटर लीक एंड रिपेयर ओके रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करना है इंस्टॉलिंग वाटर सेन टॉयलेट दैट यूज ऑप्टिमम वाटर पर फ्लस ओके कलेक्ट वेस्ट वाटर इन योर होम एंड यूज इट फॉर वाटरिंग किचन गार्डन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके एंड मार्च ट्वेंटी टू इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज ए वर्ल्ड वाटर डे ओके सेव वेटलैंड लेक्स पॉन्ड वेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके दिस इज द अवर इंडिविजुअल अप्रोच फॉर कंजर्वेशन ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्स थर्ड थर्ड अप्रोच for the conservation of minerals okay minimize the use of the minerals which are likely to be depleted or exhausted as a resource jo bahut zyada use ho raha hai deplete ho sakta hai usko minimize use karo minimize use of jewelry to conserve scarce minerals jewelry bhi to hum pehante hain wo bhi kahin na kahin mineral hai gold platinum uh, silver diamond okay recycle and reuse minerals and glasses hum jaise sise ke glass ka use karte hain if we are using a glass made of sise ka bana hua hai काचा बना हुआ है तो उसको हम फिर से रिसाइकिल करके फिर से यूज करें दिस इज अंसेप्ट ऑफ द रिसाइकल यूज एंड रिप्रोड्यूस ऐसा करके है ना बाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट जस्ट लास्ट लॉन्ग बाई इफिशियंट वहीकिल ठीक है यूज रिसाइकिबल यूटेंसिल्स ठीक है इसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल रोल इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेविंग एनर्जी ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है फोकस ऑन दिस लाइट की टर्निंग ऑफ लाइट फैंस और अदर इलेक्ट्रिक अपलायसेज वी आर नॉट इन यूज ओके You know कि एवरी ईयर वन डे यू एन की तरफ से कुछ आता है कि पूरे वर्ल्ड का लाइट ऑफ किया जाएगा उस दिन पूरा का पूरा लाइट ऑफ कर दिया जाता है कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग इन सच वे दैट मैक्सिम अमाउंट ऑफ सन लाइट कैन बी ऑप्टेन ट्राई टू ड्राई क्लॉट्स इन सन लाइट यूजिंग सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड बाइंग एनर्जी इफिशियंट अप्लायसेज मिनिमाइज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल बाई यूजिंग बाइसिकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कारपोलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन हम अपना खुद का बाइक की जगह अगर हम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो भी हम बहुत एनर्जी को सेव कर सकते हैं ठीक है ट्राइंग टू साइड नियर अ प्लेस ऑफ वर्क इफ पॉसिबल ठीक है ऐसा ऐसा कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं आप जो दिसंबर 14 दिसंबर 14 है जो वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे की तरह मनाया जाता है सॉरी वाटर बोल दिया मैंने दिसंबर फोर्टीन इज सेलिब्रेटेड है जो वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे ये भी आप नोट डाउन कर लो ठीक है इसके बाद जो लास्ट में है कि इंडिविजुअल रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सोयल प्रोटेक्शन ठीक है रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर वी कैन रिड्यूस अवर फर्टिलाइजर बाय बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स ठीक है यूजिंग बायो फर्टिलाइजर जो नेक्स्ट लाइन है यूजिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर फॉर पेस कंट्रोल केमिकल्स हमको कम से कम यूज करना है अवॉइड ओवर इरीगेशन वी कैन यूज स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर का हम यूज कर सकते हैं इरीगेशन को जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसको अवॉइड करके डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एडॉप्टिंग मिक्स क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है अभी मैंने बताया ना एग्रो फॉरेस्ट्री विद द 
एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर को भी यूज करना है फॉरेस्ट को भी यूज करना है अडोप्टिंग ड्रिप इरीगेशन दिसंबर ट्वेंटी को वर्ल्ड फॉर्मर्स डे मनाया जाता है और दिसंबर सेवनटीन को Observing June 17, day day to combat desertification of the desert area. Okay, so this is all about your mineral resources. This me, I have told you forest, batayya, water, batayya, land, batayya, mineral resources, batayya, renewable and non-renewable. Ki bich me difference, batayya, nuclear energy ke baare me discussion hua, aur individual role kya hai usko conserve karne ke liye. Okay, so this is all about your today's class. Ab aap logon ko dekhi hai, kya kuch question answer hota hai to. Sir, my English subject and second sem so that time the classes will again online conduct or we have to. Ah, uh, Muhammad uh, Abdullah, your question is that no, sorry, I will not be able to answer it. You will get the admin from the admin or from the SOL. Yes, uh, Divya, two types of mining are uh, uh, mining. One is surface and one is subsurface mining. Surface means that we have to take coal, so we get the surface. And when we talk about subsurface mining, we get the deep mining, like diamond mining or fossil fuel mining. We have to take petrol or diesel, so we have to take it inside. There are some oats that we get to go outside, we get to the surface. So that is surface mining, which we have to take diesel and petrol, है वो हमको सब सरफेस अंदर से निकालना पड़ेगा ठीक है एग्जाम का मोड हृतिक मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा वो आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिस मोड में होगा अगर कोविड चलता रहा तो मे भी ऑनलाइन होना चाहिए दृष्टि आपने एडमिशन लिया है आपको सिलेबस तो मिल ही गया होगा और अगर आपको सिलेबस नहीं मिला है तो आप एस की वेबसाइट पे देखो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन देयर ठीक है सिलेबस भी है वहां पे कहीं पे ठीक है एस की वेबसाइट पे आप गो थ्रू करो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि सिलेबस फॉर इवियर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स एट डेली यूनिवर्सिटी सिलेबस आई होप सबका सेम ही होता है ठीक है एनसी का कोई ग्रुप नहीं बना है तो मैं एडमिन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा और अगर ग्रुप बनाया जाता है तो सियोर ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंड है धनुष मीडियम डजेंट मैटर मोर सपना आपका जो प्रॉब्लम है आम, आम, देखो मेरे को तो यही क्लास अलॉट है और क्लास का आपको टाइमिंग भी दिखाते हैं यहाँ पे सो so, काइंडली आप आप ऐसा नहीं है सोयल की जितनी भी क्लासेस हैं वेल मैनेज्ड है वो ठीक है बुक का नेम है इराक बरूचा इराक बरूचा बुक का नेम है इराक बरूचा राइटर का नेम है बुक का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मोड का देखिए अभी तक तो आपका मोड जो है आ, अगर कोविड रहा तो ऑनलाइन ही होगा ठीक है और कुछ और कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है ना एक्चुअली वी आर टीचर्स सो वी आर नॉट एबल टू आंसर एवरीथिंग तो आपको थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह पे आप चेक करते रहो ठीक है वो आपको बताया जाएगा हाँ आपको मेटेरियल सेंड करने के लिए देखिए एक तो आप एस की साइट पे देख लो आपको मिल जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है आपको मेटेरियल सेंड किया जाता है तो श्योर आपको मेल के थ्रू या आपको ग्रुप अगर बनाया जाता है कुछ तो वो आपको बता दिया जाएगा एनोनिमस अगर आपका ऐसा है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो बहुत सेमेस्टर वाला तो वो आपको एडमिन से ही करना पड़ेगा आप उनसे डायरेक्टली बात करो वही आपको बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके लिए मैं आपकी सॉरी कोई हेल्प नहीं कर सकता हाँ न्यूक्लियर रिसोर्सेस के बारे में जो आप पूछ रहे हो न्यूक्लियर रिसोर्सेस आपका न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं वो हमारा न्यूक्लियर रिसोर्सेस में आता है ठीक है ठीक है ओके ठीक है सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मैं भी क्लास को अप्रोच करता हूँ आपकी जो कुछ क्वेरीज हैं ग्रुप बनाने को लेकर के या ऐसा आई होप आज आपका क्लास थ्री टू फोर ही है ओके सो सो नाउ इज फोर ओ क्लॉक ओके 
ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास जैसे भी शेड्यूल बनता है या टाइम टेबल होता है आप लोग अपने टाइम टेबल को देख सकते हैं उस पर वेबसाइट पे थैंक यू हाँ सर एंड कर दें सर हाँ सर एंड कर दीजिए ठीक है सर ओके सर ओके ठीक है थैंक यू